En esta sección pasamos a describir los modelos de datos y sus tipos. Un sistema gestor de base de datos o SGBD, aunque se suele utilizar más a menudo las siglas DBMS procedente del inglés, Database Management System, es el software que permite a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar los datos almacenados en una base de datos. Cada sistema gestor de base de datos puede utilizar un modelo diferente para los datos, por lo que hay modelos conceptuales diferentes según qué sistema gestor estemos utilizando. No obstante, existen modelos lógicos comunes, ya que hay sistemas gestores de diferentes tipos. En la realidad, el modelo ANSI se modifica para que existan dos modelos internos, el modelo lógico y el modelo propiamente interno. De hecho, en la práctica, al definir las bases de datos, desde el mundo real hasta llegar a los datos físicos, se pasa por los tres siguientes esquemas. Podemos observar el mundo real. Pasamos luego a una definición de un esquema conceptual, un esquema canónico y un esquema interno para almacenar luego en la, en la base de datos físicamente. Mundo real sería la realidad del mundo que nos rodea. El esquema conceptual en el cual diseñaremos una serie de conceptos. El esquema lógico que va a depender del sistema gestor de base de datos y el esquema interno también dependerá del sistema gestor en particular para luego pasar a una base de datos física que estará almacenada en diferentes soportes. Por lo tanto, la diferencia entre los distintos sistemas gestores de base de datos está en que proporcionan diferentes modelos lógicos. Diferencias entre los modelos lógicos y el conceptual. El modelo conceptual es independiente del sistema gestor de base de datos que se vaya a utilizar. El lógico depende de un tipo de sistema gestor en particular. El modelo lógico es más cercano al ordenador. El modelo conceptual es más cercano al usuario. El lógico es el encargado de establecer el paso entre el modelo informático y el modelo físico del sistema. Algunos ejemplos de modelos conceptuales son modelo de entidad de relación, modelo RMT, modelos semánticos. Ejemplos de modelos lógicos serían modelo relacional, modelo codasil y modelo jerárquico. Pasamos a describir diferentes modelos lógicos. El modelo jerárquico era utilizado por los primeros sistemas gestores de base de datos desde que IBM lo definió para su IBM IMS. Information Management System, que significa Sistema Administrador de Información en 1970. Se le llama también modelo en árbol debido a que utiliza una estructura en árbol para organizar los datos. La información se organiza con una jerarquía en la que la relación entre las entidades de este modelo siempre tiene un padre 